இடங்களில் என்னுடைய அதாவது நான் நகரசபை உறுப்பினராக பதவியேற்று வவுனியாவினுடைய அதாவது வவுனியாவினுடைய வவுனியா நகரசபை தேர்தலிலே தாண்டிக்குளம் வட்டாரத்தில் அதாவது முதலாம் வட்டாரமான தாண்டிக்குள வட்டாரத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன்னணியான புலட் அமைப்பின் சார்பில் போட்டியிட்டு வவுனியா நகரசபையில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தொரு வாக்குகளை மக்கள் சக்தியா அதாவது வாக்குகளை பெற்று மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட என்னை நேற்றைய தினம் இரவு பத்து முப்பது மணியளவில் வவுனியாவில் இருந்து இயங்குகின்ற அதாவது இரண்டு இணையங்களான டபுள்ஜி 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 டாட் டிஎன்என் எல்கே டாட் காம் டோட் எல்கே மற்றும் டபுள்ஜி டபுள்ஜி டாட் ஃபில்னோச்சி நெட் எல்கே ஆகிய இரண்டு ஊடகங்கள் அதாவது இணைய ஊடகங்களின் ஊடாக நகரசபை உறுப்பினர் ஊடகவியலாளர் மீது தாக்குதல் முயற்சி என்கின்ற தலைப்பில் என்னுடைய அதாவது அதாவது நகரசபை உறுப்பினர் காண்டிபன் என்கின்ற என்னுடைய பெயரை பயன்படுத்தி என்னுடைய சுயமரியாதையை களங்கம் ஏற்படுத்த அதாவது என்னுடைய பெயரையும் எனது கட்சியினுடைய பெயரையும் பயன்படுத்தி என்னுடைய கட்சியினுடையதும் என்னுடையதுமான சுயமரியாதையை என்னுடைய நட்பெயருக்கு களங்கத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு வித்தியாசமான புனியப்பட்ட செய்தியினை அங்கு பதிவேற்றியிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பாக அவருடைய செய்தி பிரசுரமாகி ஒரு மணித்தியாலத்தில் அதாவது ஒரு மணித்தியாலத்தின் பின்னர் உடனடியாக என்னுடைய ஆதரவாளர்கள் சகிதம் வவுனியா போலீஸ் நிலையத்தில் என்னுடைய நட்பெயருக்கும் எனது கட்சியினுடைய நட்பெயருக்கும் களங்கம் என்கின்ற தலைப்பில் எனது அதாவது குற்றப்பத்திரி அதாவது நான் வழக்கொன்றை அதாவது போலீஸ் முறைப்பாடு ஒன்றை மேற்கொண்டிருக்கின்றேன் இதற்கு முதல் நடந்த சம்பவத்தை ஊடகவியலாளருக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒருவனாக நான் இவ்விடத்தில் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஐந்து வருடம் அதாவது ஐந்து ஆறு வருடங்களாக எனது இளைஞர் பருவத்திலே நான் சாதிப்பதற்கு துணை நின்ற என் அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய ஊடகவியலாளர்களை நான் என்றும் மதிப்பவன் என்பதனை என் சக என்னுடன் பழகுகின்ற எனது ஊடக அதாவது எமது வவுனியா மாவட்டத்தின் ஊடகவியலாளர்கள் நன்கு புரிவார்கள் நாங்கள் அதாவது கடந்த இருபத்தி ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ஒரு இணைய ஊடகத்தில் எமது வவுனியா மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு வணக்க ஸ்தலமான வைரோபுளியங்குளத்தில் அமைந்துள்ள அதாவது அமைந்துள்ள ஸ்ரீ ஆதிவிநாயகர் தேவஸ்தானத்தினுடைய மலசலகூடம் சுகாதார முறைக்கு ஏற்ற வகையில் இல்லை என முறைப்பாடு பதியப்பட்டு ஒரு செய்தியாக பிரசுரமாகி இருந்தது உண்மையிலேயே அங்கு நாங்கள் அந்த ஆலய நிர்வாக சபையின் வேண்டுகோளுக்கு நாங்க இருபத்தி ரெண்டு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதிக அதாவது எட்டு மணி அளவில் கௌரவ வடமாகாண சபை உறுப்பினர் சத்தியலிங்கம் ஐயா மற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய நகரசபை உறுப்பினர்களான சந்திரவள சிங்கம் மோகன் மற்றும் சுமந்திரன் அண்ணா மற்றும் லக்ஷனா ஆகியோருடன் நாங்கள் அங்கு நேரடியாக சென்று அந்த விடயங்களை ஆராய்ந்து ஆராய்ந்த போது உண்மையிலேயே ஒரு மலசல கூடத்தினுடைய குழி எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பது பொதுவான நிபந்தனையாக இருந்தாலும் உண்மையிலே அந்த குழி கொங்குரிடப்பட்டு அதாவது நீ மலக்கழிவில் இருந்து ஈக்கொலை பாக்டீரியா நீருக்கு செல்லாத வகையில் வெளியேற்றக்கூடிய வகையில் அந்த மலசல குழி அமைக்கப்பட்டு அவர்கள் அவர்களுடைய அதாவது அவர்களுடைய எல்லை எல்லையினுள் அந்த குழி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அது சம்பந்தமாக ஊடகங்களுக்கு அனைவரும் தெளிவுபடுத்தி இருந்தார்கள் அதற்கு பிற்பாடு பத்து மணி அளவில் ஒன்பது நாற்பத்தைந்து மணி அளவில் அவ்விடத்திற்கு வருக தந்த அதாவது ஊடகவியலாளர் அதாவது அந்த அந்த டபுள்யூ டபுள்யூ டோ டிஎன்என் எல்கேயினுடைய பணிப்பாளரோ ஊடகவியலாளரோ அது எனக்கு தெரியவில்லை உண்மையிலேயே அவர் அவ்விடத்துக்கு வருக தந்து என்னுடன் கதைத்த போது அவர் என்னிடம் கூறிய விடயம் நீங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு தண்ணீர் தெளித்து அவர்களை புனிதர் அதாவது புனிதர்களாக்க முயற்சி செய்கிறீர்களா என்று அதாவது ஊடகவியலாளர் இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்டார் அவர் ஊடகவியலாளராக இருந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிற்கு தண்ணி தெளித்து புனிதர்களாக்க நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்களா அப்ப நான் நான் அவ்விடத்தில் கூறிய பதில் தெளிவான பதில் ஒன்றை கூறினேன் அவ்விடத்தில் முகத்துக்கு நேராக தெளிவான பதிலை கூறினேன் எனது கட்சி எனது எனது நகரசபை உறுப்பினர் பதவி இரண்டிற்கும் அமைவாக நாங்கள் கட்சியினுடைய கொள்கைக்கு அமைவாக நாங்கள் செயற்படுவோம் யாருக்கும் எந்த விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை எனது கட்சி தலைமை விளக்கம் அளிக்கும் இவ்வாறு கூறியதன் பின்னர் இந்த கூறிய இந்த கூற்றை தன்னை தாக்க முயற்சி செய்ததாக சித்தரிக்கின்ற சித்தரிக்கின்ற ஊடகவியலாளர் சுயாதீன ஊடகவியலாளர் அல்ல ஊடகவியலாளர் ஏனென்றால் இவர்களுடைய முகநூலாக இருக்கட்டும் இவர்களுடைய அனைத்து பக்கங்களும் இவர் சுயாதீனமானவர் அல்ல 
அதாவது உண்மையிலேயே தமிழ் தேசியத்தை பொறுத்த வரையில் தமிழ் தேசியத்தை பொறுத்த வரையில் சிறந்த ஊடகவியலாளர்கள் தமிழ் தேசியத்தின்பால் அரசியலில் வருவதை நான் நிச்சயமாக என்றுமே ஆதரிப்பேன் ஆனால் ஊடகங்களை பயன்படுத்தி மோசமான செய்திகளை பிரசுரித்து ஊடகங்களை பயன்படுத்தி மீண்டும் சொல்லுகிறேன் மோசமான செய்திகளை பிரசுரித்து அந்த ஊடகங்களை பயன்படுத்தி அரசியல் நோக்கத்திற்காக செயற்படுவர்கள் என்றும் மக்களால் நிராகரிக்கப்படுவார்கள் பவுனியா மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் பவுனியா நகர மக்களாக இருக்கட்டும் பவுனியா மாவட்டத்தில் மக்கள் தெளிவாக இருக்கிறார்கள் ஊடகங்களை அரசியலுக்காக பயன்படுத்த வேண்டாம் ஊடகங்களை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தாமல் ஊடகவியலாளர்கள் சுயாதீனமாக செயற்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இருந்தான கருத்து உண்மையிலேயே வவுனியா மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற சகல ஊடகவியலாளர்களுக்கும் நன் நன்று நன்கு தெரியும் நான் என்றும் அவருடன் கதைப்பது சுயாதீனமாக செயற்படுங்கள் சுயாதீனமாக செயற்படுகின்ற அனைவருடனும் நாங்கள் நிச்சயமாக கைகோட்டு செயற்படுவோம் தாக் அதாவது கருத்துக்களை பரிமாறியதை தாக்க முயன்றது என்று சித்தரிக்கின்ற இந்த ஒரு இந்த ஒரு சுயாதீனமற்ற ஊடகவியலாளர் ஊடகவியலாளருக்கு எதிராக உடனடியாக வவுனியா போலீஸில் அதாவது செய்தி வந்ததன் வந்து உடனடியாக என்னால் என்னாலும் எனது ஆதரவாளர் அதாவது ஆதரவாளர் சகிதம் நான் சென்று முறைப்பாடு பதிவு செய்திருக்கிறேன் நிச்சயமாக இன்னும் சில தினங்களில் என்னுடைய சட்ட ஆள் அதாவது என்னுடைய சட்டத்திறனிகள் மூலமாக என்னுடைய கௌர் அதாவது என்னுடைய சுயமை சுயமரியாதைக்கும் என்னுடைய நட்பெயருக்கும் களங்கம் ஏற்படுத்திய இந்த ஊடக நிறுவனத்தினுடைய இரண்டு ஊடக நிறுவனங்களுடைய பணிப்பாளருக்கு எதிராக நஷ்ட ஈடு அதாவது நஷ்ட ஈடு கோரி மான நஷ்ட வழக்கு தொடர்வேன் என்பதனை உறுதியாக கூற விரும்புகிறேன்